नमस्कार आज अपन भारत वित्तीय प्रणाली या घटका सदर्भत सविस्तर चर्चा करना आहोत यह अपन वित्तीय प्रणाली का अर्थ वित्तीय प्रणाली व्याख्या वित्तीय प्रणाली के घटक सविस्तरित चर्चा करना आहोत को देशा आर्थिक विकासा मध्य वित्तीय प्रणाली फाइनेंशियल सिस्टम ही अतिशय महत्वा भूमिका पार पड़ता तसेच भारत मध्य ही भारतीय वित्तीय प्रणाली ही भारत एकूण आर्थिक विकासा मध्य अतिशय महत्वा भूमिका पार पड़ता अपने दसून सर्वप्रथम अपन भारतीय वित्तीय प्रणाली कशाला मनत यह सन्दर्भ चर्चा करना आहोत हेमदे सर्वप्रथम अपन भारतीय वित्तीय प्रणाली का व्याख्या पहानार आहोत प्रोफेसर प्रसन्न चंद्रा मते वित्तीय प्रणाली मध्य विविध वित्तीय संस्था वित्तीय बाजारपेठा वित्तीय साधने समावेश आसून हे सर्व घटक एकमेक पद्धतशीरपने जोड़े व ही व्यवस्था बचती से गुंतवुकी मध्य रूपांतर करना मुख्य साधने उपलब्ध करून दी आते सर्वसाधारणपने व्याख्य वरुण जर आप तिचा अर्थ शोधने का प्रयत्न के वित्तीय प्रणाली का अर्थ तो वित्तीय प्रणाली ही देश विविध आर्थिक घटक सदर्भत काम करना संस्थान का एक असा गट आतो कि जो एकमेक पद्धतशीरपने जोड़ेला सर्वत महत्वाच वैशिष्ट मजे कि हा गट समाज बचती से गुंतवुकी मध्य रूपांतर करना सा वेगवेगे प्रकार की साधन उपलब्ध करूँ दी आत पैला व्याख्य व्याख्यम अपने अर्थ संगता दूसरी व्याख्या जी कहीं संगित है ती मे कि एस बी गुप्ता यानी कि वित्त व्यवस्था कि वित्तीय प्रणाली मे संस्थात्मक घटक कि व्यवस्थान आसा संच कि ज्यामा ने अर्थव्यवस्थे उपलब्ध वित्तीय अधिक संकलन के लिए जता थोड़क संगाइच व्याख्यम निदर्शनास ये कि वित्त व्यवस्था कि वित्तीय संस्था या अशा प्रकार घटक संच आतो कि ज्यादे अर्थव्यवस्थे जास्ती का पैसा कि आधिक्य वित्तीय आधिक्य संकलन के लिए जता गुंतुकी मध्य रूपांतर के दुसरा जो का महत्व घटक आज आप सविस्तर रित चर्चा करना आहोत तो वित्तीय प्रणाली के घटक सर्वसाधारणपण वित्तीय प्रणाली के चार महत्वाचे घटक अपने संगता पेला है जो मे कि वित्तीय संस्था दुसरा है वित्तीय बाजार तीसरा है वित्तीय साधने आ चौथा है तो मे कि वित्तीय सेवा तो अपन सर्वप्रथम वित्तीय संस्था यदर्भ सविस्तर चर्चा करना आहोत वित्तीय संस्थान से सर्वसाधारणपने दोन भाग के लिए जता एक मे कि बैंकिंग वित्तीय संस्था बिगर बैंकिंग वित्तीय संस्था वित्तीय संस्था मजे अशा प्रकार संस्था आता कि ज्यादा फाइनान्स या सन्दर्भ कि वित्ताच वाटप कि कर्ज देने कि बचती गोला करना च महत्वाच काम या वित्तीय संस्था करता आधारा वी दोन भाग के लिए जता एक कि बैंका कि ज्यादा बैंका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एक चौतीस तसच बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट एक एकोणपन्ना नुसार रेग्युलेट के निंत्रित संस्थान अपन बैंका कि बैंका ची सविस्तर व्याख्या कराएगी तो ज्यादा संस्था लोकानकून बचती गोला करता मगनीनुसार परत करता तसेच ज्यादा लोकान कर्जा की गरज है तो लोकान कर्जा वाटप करता अशा संस्थान अपन बैंका सन्दर्भ जर सविस्तर चर्चा कराएगी तो भारत में बैंक वेगवेगे प्रकार अपने पहाय भेटता व्यापारी बैंका है सहकारी बैंक है ग्रामीण बैंक है रिजनल रूरल बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक मन तो अपन डेवलपमेंट बैंक है विकासत्मक बैंक है 
याच्या संदर्भातील सविस्तर चर्चा मी काही दिवसापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये सविस्तररित्या केलेली आहे त्याच्या संदर्भातील तुम्ही ती संदर्भ घेऊन तो घटक व्यवस्थितरित्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करू शकता दुसरा जो काही महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे बिगर बँकिंग संस्था नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असं आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये सर्वसाधारणपणे या संस्था या कोणत्याही प्रकारच्या बचती गोळा न करता कर्ज पुरवठा करण्याचं काम करत असतात ते सर्वसाधारणपणे कर्ज पुरवठा करण्याचं काम करत असतात त्याच्यामुळे त्यांना बिगर बँकिंग संस्था असं म्हटलं जात असतं यांचं रेग्युलेशन हे आरबीआयद्वारे शक्यतो होत नाही त्याच्यामुळे बिगर बँकिंग संस्थांचं जर आपल्याला उदाहरण घ्यायचं झालं तर तुम्हाला यु टी आय माहिती आहे युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एल आय सी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फायनान्स कंपनीज कॅपिटल बजाज फायनान्स बजाज फिन्सर कोटक फायनान्स टाटा कॅपिटल अशा प्रकारच्या ज्या काही संस्था आहेत की ज्या वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचं कर्ज पुरवठा करण्याचं काम करतात अशा प्रकारच्या संस्थांना आपण बिगर बँकिंग संस्था असं म्हणत असतो त्याच्यामुळे वित्तीय प्रणालीतील सर्वात महत्वाचा जो काही घटक आहे तो म्हणजे की वित्तीय संस्था दुसरा जो काही महत्वाचा घटक आपण चर्चा करणार आहोत तो म्हणजे की वित्तीय बाजार बाजार म्हणजे अशा प्रकारचं ठिकाण की जिथे विक्रेते आणि खरेदीदार एकत्र येत असतात आणि वित्तीय बाजार म्हणजे ज्या बाजारामध्ये वित्तीय साधनांची खरेदी विक्री होत असते अशा बाजाराला वित्तीय बाजार असं म्हटलं जात असतं वित्तीय बाजाराचा आधार घेऊन वेगवेगळे उद्योजक किंवा वेगवेगळे व्यावसायिक त्यांची कॅपिटल त्यांच्यासाठी लागणार भांडवल उभारणीसाठी महत्वाचा महत्वाची भूमिका पार पाडत असताना आपल्याला दिसून येतं त्याच्यामुळे वित्तीय बाजाराचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात त्यामध्ये पहिला आहे भांडवल बाजार भांडवल बाजार म्हणजे की ज्या बाजाराचा आधार घेऊन आपण दीर्घकालीन कर्ज उभारणी करू शकतो दीर्घकालीन भांडवल उभारणी करू शकत असतो अशा बाजाराला भांडवल बाजार असं म्हटलं जात असत या भांडवल बाजाराचे दोन प्रकार पडतात त्यामध्ये पहिला प्रकार जो आहे तो म्हणजे की प्राथमिक बाजार की ज्या बाजारामध्ये ज्या कंपनीने सर्वप्रथम काही भागांची विक्री करण्यासाठी जर आणल्या असतील तर त्याला प्राथमिक बाजार असं म्हटलं जात असतं त्याला आय पी ओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग असं म्हणतो की ज्या वेळेस एखाद्या कंपनीला स्थापनेनंतर भांडवल उभारणी करायची असते किंवा एखाद्या व्यवसायाची वाढ करण्यासाठी भांडवल जास्तीचं भांडवल हवं असतं त्यावेळेस ती कंपनी भागांची नव्याने भागांची विक्री करून अशा प्रकारची भांडवल उभारणी करत असते त्याला प्राथमिक बाजार असं म्हटलं जात असतं दुसरा जो काही भांडवल बाजाराचा भाग आहे तो म्हणजे की दुय्यम बाजार प्राथमिक बाजारामध्ये ज्या भागांची नोंदणी करून ते भाग दुय्यम बाजारामध्ये लिस्ट होत असतात किंवा नोंदणी होत असतात आणि दुय्यम बाजार म्हणजे की सर्वसाधारणपणे आपण त्याला स्टॉक मार्केट किंवा शेअर बाजार असं सुद्धा म्हणू शकत असतो कारण दैनंदिन शेअर बाजारामध्ये ज्या वेळेस भागांची खरेदी विक्री होत असते त्यावेळेस त्याला आपण दुय्यम बाजार असं म्हणत असतो नाणे बाजाराचा सॉरी वित्तीय बाजाराचा जो काही दुसरा महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे की नाणे बाजार नाणे बाजार म्हणजे की ज्या बाजाराद्वारे व्यावसायिक किंवा उद्योजक अल्प मुदतीच्या कर्जाची गरज भागवत असतो त्यावेळेस त्याला नाणे बाजार असं म्हटलं जात असतं थोडक्यात एका वर्षापर्यंत भाग भान एका वर्षापर्यंत कर्ज पुरवठा ज्या भागाद्वारे केला जातो त्या ज्या बाजाराद्वारे केला जातो त्या बाजाराला आपण नाणे बाजार असं म्हणायला हरकत नाहीये नाणे बाजाराचे प्रामुख्याने दोन भाग पडतात त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम पहिला जो काही आहे तो म्हणजे संघटित नाणे बाजार आणि दुसरा म्हणजे की असंघटित नाणे बाजार संघटित नाणे बाजार म्हणजे अशा प्रकारचा बाजार की ज्याच्यावरती कोणत्या ना कोणत्या कायद्याचं कोणत्या ना कोणत्या संस्थेचं नियंत्रण आहे अशा प्रकारच्या बाजाराला आपण संघटित नाणे बाजार असं म्हणत असतो असंघटित नाणे बाजार म्हणजे अशा प्रकारचा बाजार की ज्याच्यावरती कोणत्याही घटकाचं नियंत्रण नाही आहे कोणत्या संस्थेचं नियंत्रण नाही आहे तर अशा प्रकारच्या नाणे बाजाराला आपण असंघटित नाणे बाजार म्हणत असतो उदाहरणार्थ सावकारशाही किंवा सावकार किंवा सराफ यांच्याकडून केला जाणारा कर्ज पुरवठा हा असंघटित नाणे बाजाराचा भाग असतो तर संघटित नाणे बाजार म्हणजे ट्रेझरी बिल्स 
कि ट्रेजरी बिल मार्केट अपन कोषागार पत्र बाजार मन तो कमर्शियल पेपर मार्केट मन तो अपन व्यापारी हुंडिया बाजार अशा प्रकार बाजार समावेश संघटित नाने बाजार मध्य तीसरा जो का महत्व भाग है तो मे कि वित्तीय साधन वित्तीय बाजार ज्यादा साधन की खरे विक्री कर भांडवल उभारने कि गुंतुक प्रकार की वित्तीय साधन वित्तीय प्रणाली का एक महत्व तीसरा घटक मानला जो वित्तीय साधन दोन प्रकार संगता व्यतिरिक्त ही अपने वित्तीय साधन प्रकार संगता पर अतिशय सोप्या भाषे समझने दोन महत्व भाग के लिए एक अल्प मुदती वित्तीय साधने आ दीर्घ मुदती वित्तीय साधने अल्प मुदती वित्तीय साधने अशा प्रकार की साधन कि ज्यादा द्वारे अपने अल्प कालावधि मध्य गुंतुक करता अल्प कालावधि मध्य कर्ज उभार करता अल्प कालावधि मध्य फंड कि पैसा गोला करता तो। अल्प कालावधि एक वर्षा पर्यत का कालावधि अपने लक्षा घेना अपेक्षित है दीर्घ मुदती वित्तीय साधने ज्यादा साधन द्वारे अपन दीर्घ कालीन कर्ज उभार दीर्घ कालीन भांडवल उभार दीर्घ कालीन गुंतवूक अपन वित्तीय साधन द्वारे करो दीर्घ मुदती वित्तीय साधन अपनेता दीर्घ मुदती वित्तीय साधन लक्षा घता अपन एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधि लक्षा घेना अपेक्षित है अल्प कालावधि अल्प मुदती वित्तीय साधन हि सर्वसाधारणपने नाने बाजार वित्तीय साधन आता तसच दीर्घ मुदती जी का वित्तीय साधन आता ती भांडवल बाजार वित्तीय साधन आता है थोड़क संगा जर अल्प मुदती वित्तीय साधन का अपने थोड़क आढ़ावा घायला तो मगनी पैसा हा अतिशय महत्व एक वित्तीय साधना का भाग है कि जो अल्प मुदती मध्य तो कोषागार पत्र व्यापारी हुंडिया ठेव प्रमाणपत्र कि नाने बाजार सहयोगी निधि कि म्यूचुअल फंड हा सदर्भल जी का साधन है कि हुंडिया वटविने सन्दर्भ जी का साधन है ती अल्प मुदती वित्तीय साधन मन अपन लक्षा घजे दीर्घ मुदती वित्तीय साधना मध्य अपन सर्वसाधारणपने वेगवेगे प्रकार के भाग मगते प्रेफरस अग्राहक भाग आते कि समभाग आते कर्ज रोखे आते दीर्घ मु मुदती कर्ज रोखे आते वॉरंट्स आते यदर्भ साधन का समावेश हा दीर्घ मुदती साधन मध्य होता चौथा जो का महत्वा महत्व वित्तीय प्रणाली का घटक है तो मे कि वित्तीय सेवा वेगवेगे प्रकार वित्तीय सेवा देना संस्था कि वेगवेगे घटक ये भारत वित्तीय प्रणाली मध्य अपने पहाय मिलत है तो ये सर्वसाधारण वित्तीय सेवा से दोन प्रकार अपन के लिए कि जेनेकर तुम्हारा चांगल प्रकार समझाओ ये पेला जो का प्रकार है तो मे कि फंड बेस वित्तीय सेवा कि द्वारे अशा प्रकार वित्तीय वित्तीय सेवान द्वारे वेगवेग् संस्थान पैसा उपलब्ध करूँ दिला जो अशा प्रकार फंड बेस वित्तीय सेवा अटल जता सर्वसाधारण लीज फाइनान्सिंग कि भाड़ेपट्टा करार अतो फैक्टरिंग अड़क सेवा हि सुधा फंड बेस सेवा मन उपलब्ध है परस्पर निधि म्यूचुअल फंड सेवा हे सुधा फंड बेस सेवान मध्य है वेगवेगे प्रकार वेन्चर कैपिटल प्रोवाइड करना कि साहसी भांडवल उपलब्ध करूँ देना हा सुधा वित्तीय फंड बेस वित्तीय सेवा सन्दर्भ एक महत्वा वित्तीय सेवा है फी बेस वित्तीय सेवा मे अशा प्रकार सेवा कि ज्यादा सेवा का फीज आकार तरी चार्जेस आकार अशा प्रकार सेवान अशा प्रकार वित्तीय सेवान फीज बेस्ड वित्तीय सेवा अटल जता है ये पहले सर्वप्रथम इश्यू मैनेजमेंट कि भाग विक्री व्यवस्थापन करना जे का संस्था आता त्या संस्था अशा प्रकार सेवा देता रोखे व्यवस्थापन कि पोर्टफोलिओ मैनेजमेंट कार्पोरेट काउंसिल सुधा फी बेस सेवा है प्रकल्प सेवी बैंकिंग कि मर्चंट बैंकिंग हा सुधा एक महत्वा भाग मन वित्तीय सेवान मध्य फी बेस सेवान मध्य अपन लक्षा घजेनतर स्टॉक ब्रोकिंग अल डेप्ट कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग अल कि अपन मन तो भांडवल रचने के सन्दर्भ जर तुम्हारा का सेवा हव्या अशा प्रकार सेवा सुधा अपने वित्तीय प्रणाली मध्य मिलत कि ज्यादा वित्तीय सेवान महत्व भाग आतो ये सर्वत प्रथम अपन ये लक्षा घेण गरजे चाहिए कि फंड बेस सेवा फी बेस सेवा हे पूर्णतः वेगवेगे है 